টুডে বাংলা সারা বিশ্বের বাঙালির কণ্ঠ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টুডে বাংলা এসডি আজকের পর্বে সাথে আছে আমি মিরাজ হোসেন গাজী সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভিসা খুলে যাওয়ার বিষয় নিয়ে বুধবার যে কুইক আপডেটটি দেয়া হয়েছিল তখনই বলা হয়েছিল বিস্তারিত পরে জানানো হবে কোন কোন ক্যাটাগরিতে বা উনিশটি ক্যাটাগরি কি কি কিভাবে তারা কর্মী নেবে বাংলাদেশ থেকে সেই বিষয়টি জানানোর কথা ছিল এবং সেজন্য আপনাদের সামনে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে হাজির হয়েছি তাহলে চলুন শুরু করা যাক আঠেরো এপ্রিল বুধবার দুপুর সোয়া বারোটায় দুবাইতে তাদের হিউম্যান রিসোর্স মিনিস্ট্রিতে সমঝোতা সড়কটি স্বাক্ষর হয় বাংলাদেশের পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর নমিতা হালদার সেটিতে স্বাক্ষর করেন এবং সেই স্বাক্ষর যে সমাজা সরকারি স্বাক্ষর হচ্ছে সেই ছবিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে উনিশটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেবে ইউএই এবং সেখানে যে উনিশটি ক্যাটাগরি কি কি এবং কিভাবে কর্মী নেবে সেটা নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সেই উনিশটি ক্যাটাগরির মধ্যে আসলে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হচ্ছে বা প্রত্যেকটি কাজই কিন্তু হচ্ছে গৃহস্থালের কাজ বা বাসা বাড়ির কাজ এই উনিশটি ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে গৃহকর্মী ব্যক্তিগত নাবিক আপনারা জানেন যে দুবাইতে সাগর পথে যারা যাতায়াত করবে তাদের জন্য ব্যক্তিগত নাবিক তাদের যে বোট থাকবে সেটি চালানোর জন্য নাবিক এবং পাহারাদার বা নিরাপত্তা কর্মী অর্থাৎ তাদের বাসা বাড়িতে পাহারা দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা কর্মীর প্রয়োজন হবে সেটি তারা সেখানে কর্মী নেবে বাংলাদেশ থেকে রাঁধুনি তাদের রান্নার কাজে যারা সহযোগিতা করবে সেই রাঁধুনি নেবে তারা পারিবারিক চালক অর্থাৎ ড্রাইভার ব্যক্তিগত ড্রাইভার নেবে তারা তারপরে পার্কিং ব্যবস্থাপনা কর্মী নেবে তাদের যে পার্কিং থাকে সেই পার্কিংটা মেনটেন করার জন্য সেখানে কর্মী নেবে পারিবারিক ঘোড়া রক্ষী দুবাইতে অনেকেরই ঘোড়া আছে ঘোড়া বা তারা এই ধরনের প্রাণী উট ঘোড়া যাদের আছে সেই ঘোড়া রক্ষীর জন্য তারা কর্মী নেবে বাংলাদেশ থেকে পশু পাখি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারা বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেবে তাদের যেই গৃহপালিত পশু পাখি থাকবে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাসার কর্মী বাসায় বিভিন্ন কাজকর্ম করার জন্য কর্মী হাউস কিপার ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কোচ প্রাইভেট কোচ এবং সেই ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক সেখানে তারা নেবে বাংলাদেশ থেকে ব্যক্তিগত শিক্ষকও নেবে গৃহ শিক্ষক ব্যক্তিগত শিক্ষক সেখানে নেওয়া হবে শিক্ষিতদেরকে সেই জায়গাটিতে কাজ করার সুযোগ হবে এছাড়াও আয়া নেবে বাসাবাড়িতে কাজ করার জন্য আয়া নেবে গৃহ কৃষক তাদের যে অনেকের আছে তাদের বাড়িতে সবজি চাষ হয় নানা রকম ফলমূল চাষ হয় সেজন্য জন্য গৃহ কৃষক নেবে গৃহ মালি বাগান পরিচর্য পরিচর্যার জন্য মালি নেবে তারা ব্যক্তিগত নার্স ব্যক্তিগত সেবিকা নেবে তাদের যে ব্যক্তিগত চিকিৎসা সুবিধার জন্য অনেক যারা জানেন দুবাইতে যারা ধনী তাদের পরিবারে ব্যক্তিগত নার্স থাকে সব কিছু স্বয়ং সম্পূর্ণ থাকে ব্যক্তিগত পাবলিক রিলেশন অফিসার পিআরও প্রাইভেট পিআরও নেবে বাংলাদেশ থেকে এবং ব্যক্তিগত কৃষি প্রকৌশলী এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার তারা নেবে বাংলাদেশ থেকে অর্থাৎ দক্ষ কর্মী তারা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে নেওয়ার জন্য এবার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে এবং সবশেষ উনিশ নম্বরে রয়েছে বাবুর্চি নেবে তারা যে উনিশটি ক্যাটাগরি দেখাচ্ছিলাম এর প্রত্যেকটি কিন্তু গৃহকর্মী অর্থাৎ বাসা বাড়িতে কাজ করার জন্য এই উনিশটি ক্যাটাগরিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেবে এটি কিন্তু খুব বড় খবর এমন কিছু কিন্তু না অনেকেই জানেন যে এর মধ্যে ভেতরে ভেতরে কিন্তু গৃহকর্মী বাংলাদেশ থেকে তারা নিয়েছে সরকারিভাবে এর মধ্যে কিন্তু অনেক কর্মী সেখানে গিয়েছে হাউস ড্রাইভার গিয়েছে হাউস কিপার গিয়েছে এমন নানা কর্মী কিন্তু গিয়েছে তার মানে অর্থাৎ বড় কোনো খবর বড় কোনো আশার আলো কিন্তু এই সমঝোত সড়কের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে এমনটি কিন্তু খুব সহজেই আশা করা যাচ্ছে না তবে একটা বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে যেহেতু একটি সমঝোতা সড়ক স্বাক্ষরিত হয়েছে সেক্ষেত্রে ধারণা করা হচ্ছে বা মোটামুটি একটি বিষয় পরিষ্কার যে সামনে হয়তো অন্যান্য সেক্টরের কর্মীরা অর্থাৎ নির্মাণ সেক্টর যেটি আমরা কনস্ট্রাকশান বলি ফ্যাক্টরি বা কারখানার কথা যেগুলো বলি এইসব ক্ষেত্রে হয়তো খুব দ্রুত একটি সমঝোতা সড়ক দ্বিতীয়বারের মতো করে স্বাক্ষর হবে হয়তো সেখানে এই সুযোগটি আসবে সেটি কিন্তু আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা আর আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে যে বড় পরিসর যেহেতু হচ্ছে না তার মানে আরেকটি বিষয় আজকে প্রবাসী কল্যাণ সচিব যেটি জানিয়েছেন যে এই কর্মীরা কিন্তু সরকারিভাবে যাবে অর্থাৎ বেসরকারিভাবে কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি এই কর্মী নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না একটি বিষয় একেবারেই ক্লিয়ার করি অনেকে হয়তো এরই মধ্যে যারা অসাধু আছেন তারা হয়তো অনেককে এই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন অনেকে এরই মধ্যে টুডে বাংলার কাছে অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে এরই মধ্যে দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে গেছে দুবাই শ্রমবাজার খোলার খবরে যে কারণে সঠিক তথ্য হচ্ছে বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি যেহেতু এই কর্মী নিতে পারছে না আপাতত সেক্ষেত্রে সরকারি বিএমিটি এবং বোয়েসেল এই দুটি প্রতিষ্ঠান সরকারি প
বিদেশে পাঠাবে অর্থাৎ সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাঠাবে যে কারণে কোনো দালাল চক্র বা কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধি দ্বারা কেউ যেন প্রতারিত না হন সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন তো এই হচ্ছে যে বিস্তারিত বিষয় সংযুক্ত আরব আমিরাতের আরেকটি বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে যে ওয়ার্ক পারমিট পরিবর্তনের যেই বিষয়টি বিভিন্ন সময় অনেকে জানতে চান যে ওয়ার্ক পারমিট কীভাবে পরিবর্তন করবেন বা ই কামা যেটা বলা হয়ে থাকে বিভিন্ন সময় ই কামা কীভাবে পরিবর্তন করবেন অন্য কোম্পানিতে যাওয়ার সুযোগ এই বিষয়টিও কিন্তু আপাতত হচ্ছে না এই এমওইউর পরে যেই দুদেশের একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হচ্ছে সেই কমিটি যে কাজ করবে তারাই আসলে নির্ধারণ করবে পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে কর্মীরা যাবে এবং সেখানে আরও কি কী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সেটি কিন্তু যাবে তার মানে এখনই খুব সহসাই এই কর্মী যাওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হচ্ছে না আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তবে দাপ্তরিকভাবে দুবাইতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মী যাওয়া বা ভিসা চালু হয়েছে এটি হচ্ছে কাগজে কলমের কিন্তু হিসাব এটি কিন্তু বাস্তব এবং সরকারিভাবে যে বিধি নিষেধটি ছিল সেটি কিন্তু গতকাল অর্থাৎ বুধবার থেকে কিন্তু সেটি আর নেই সেটি তুলে নেওয়া হয়েছে তো এটি হচ্ছে কিন্তু পরিষ্কার আর যারাই বিদেশ যাবেন একটু খোঁজখবর নিয়ে যাবেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে খোঁজখবর নিতে পারেন বিএমিডিতে খোঁজখবর নিতে পারেন এবং হটলাইন আছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার যেখানে আপনারা কথা বলে বিস্তারিত জানতে পারবেন বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে এছাড়াও টুডে বাংলা এইচডির কাছেও আপনারা যে কোনো বিষয় যে কোনো পরামর্শ মতামত অভিযোগ যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইমো নাম্বার দেওয়া আছে এবং ইমেল দেওয়া আছে অথবা এই প্রতিবেদনটির কমেন্টে গিয়েও আপনারা লিখতে পারেন এছাড়াও টুডে বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট কম ফেসবুক পেজ আছে সেখানেও লিখতে পারেন এবং আমার ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক আইডিতে সেখানেও আপনারা লিখতে পারেন আপনাদের যে কোনো মতামত এবং হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো নাম্বার আপনাদের মনের কথাগুলো প্রবাসী বন্ধুরা আপনার ভিডিও করে পাঠাতে পারেন সেগুলো পরবর্তীতে প্রচার করা হবে এবং সেখানে কোনো সমস্যা থাকবে সেই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হবে তো সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ টুডে বাংলা সারা বিশ্বের বাঙালির কণ্ঠ